вот так нельзя делать. Здесь идет микротрещина. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Александр. И сегодня я хотел бы поговорить про один из э, довольно эффективных методов крепежа пленки непосредственно к каркасу. Безразрывный, без повреждения, то есть можно фиксировать, снимать. У нас, кстати, довольно часто об этом спрашивают, какой вариант, то есть подскажите, как это все делается. Самый универсальный, самый распространенный способ и самый довольно-таки эффективный, это, естественно, метод крепежа, когда есть тепличный профиль. Вот, в которой далее потом крепятся зигзагообразные формы пружин. Они есть как оцинкованные, так и в порошковой оплетке. И сейчас мы поговорим, какой из вариантов, где, как и для чего можно использовать. Итак, один из профилей, который мы используем и применяем, это профиль, который идет по ширине 30 мм, довольно-таки широкий. И он идет с двойным загибом. То есть здесь идет два загиба. Сейчас я объясню, для чего это делается. Крепеж самой пленки в профиль довольно просто происходит. То есть мы берем пленочку, устанавливаем и потом с помощью зигзага мы крепим. То есть крепеж происходит за счет раз, два, три. И обратно он также само вынимается. Здесь используется пружинная сталь 70 -я, поэтому форма возвращается обратно. То есть, есть более простой такой вариант, это оцинкованная просто пружина. Соответственно, она точно так же выполняет функцию, вот, точно так же крепится. Итак, для чего используются два паза? Мы, когда вставили профиль, он заходит в первый паз и там жестко фиксируется то есть он уже не выдавится потому что форма самого профиля не позволяет ему перейти на следующий уровень но даже при нагрузке если он попадает на второй паз то он еще сильнее сжимается еще сильнее распирает то есть чтобы выскочить из него надо очень большое усилие и чаще просто-напросто пленка быстрее порвется чем пружина выскочит из профиля второй момент для чего еще два паза используются Спокойно можно крепить вторую пленку, второй слой. В этот профиль очень удобно и эффективно заводить до двух пружин. Вот. Двумя пружинами фиксируется. К примеру, когда у нас есть торец теплицы, мы зафиксировали пленку на торце, а потом закидываем на купол и фиксируется купол второй пружиной, то есть к, к тому же торцу. Этот профиль ну, один из, я считаю, самых лучших по форме и по функционалу для фиксации пленки. Вот это очень гладкое место, и оно не режет пленку. Как бы мы ни рвали и не давали нагрузки, к примеру, то есть рвется не здесь, а рвется сама пленка. А теперь, какие бывают нюансы при монтаже? Очень важно, когда мы монтируем пленку, не делать ударов углов. То есть вот так... Нельзя делать. Вот таким образом происходит удар, и здесь идет микротрещина. То есть правильно монтировать, когда мы завели раз, заводим сильнее, и потом таким образом фиксируем. То есть без щелчков. Тогда вот этот загиб, он не рвет пленку, а аккуратно заходит. И э, снимается пленка так же самое. Теперь нюансы, к примеру, когда необходимо использовать оцинкованную пружину, когда с порошковым покрытием. В целом, когда у нас небольшие теплицы, то есть поставили, собрали, зафиксировали на весь эксплуатационный период пленки, то есть достаточно оцинкованного профиля, он хорошо фиксирует и хорошо держит. Синяя пружина лучше ставится там, где требуется периодически открывать, закрывать, то есть снимать эту пружину. Синяя, черная, неважно какого цвета, это порошковое покрытие, ПВХ покрытие. За счет чего эта пружина более мягкая. Весной распечатываем теплицу, боковое проветривание, а зимой запечатываем, то есть у нас в сезон идет два снятия и установки пружины. Мы это делаем синей пружиной. Пленка даже пятилетняя, то есть спокойно выдерживает 5 циклов запечатания и распечатания без того, чтобы она начинала разглазиться. То есть да, на ней появляются такие небольшие вмятины после запечатывания и распечатывания, но в целом она продолжает нормально работать и служить. Если правильно выполняется монтаж, то есть если у монтажников руки из правильного места растут, 
что можно нормально запечатать и нормально распечатать. Что там, в четырем не я? Вот этот профиль, я считаю, вот он профессионального использования. Он очень хорошо держит пленку в пазах, может хорошо работать с двумя пружинами. А за счет цинкования, то есть он будет служить так же само, как и сама теплица. Кстати, интересно узнать ваше мнение, чем лучше всего крепить пленку к теплице. Профиль есть у нас на сайте с пружинами и без, поэтому вы можете при необходимости это все заказать, так же само, как и тепличную пленку, для того, чтобы накрыть, перенакрыть свою теплицу. А с вами был Александр Экотеплица. Живите в гармонии с природой и в ритме прогресса. И до новых встреч. Пока.